हॅलो फ्रेंड्स आज आपण पाहतोय इलेव्हन्थ स्टँडर्ड बायोलॉजी लेसन नंबर टू सिस्टमॅटिक्स ऑफ लिव्हिंग ऑर्गॅनिझम्स त्यामधला आजचा आपला टॉपिक आहे टू पॉईंट इलेव्हन युनिट्स ऑफ क्लासिफिकेशन यादी ऑलरेडी प्रिवियस टॉपिक्स मी ऑलरेडी प्रिवियस व्हिडिओजमध्ये अपलोड केलेले आहेत आणि आय होप की तुम्ही ते पाहिले असतील सो पहिल्यांदा आपण पाहणार आहोत स्पिशीज स्पिशीज हा सगळ्यात लोवेस्ट क्लासिफिकेशनचा क्रायटेरिया आहे किंवा कॅटेगरी आहे की ज्यामध्ये आपण ऑर्गॅनिझम्सला क्लासिफाय करतो स्पिशीज नंतर जिनस फॅमिली ऑर्डर क्लास डिव्हिजन किंगडम अशा प्रकारे कॅटेगरीज आहेत सो स्पिशीज इज द प्रिन्सिपल नॅचरल टेक्झोनॉमिक युनिट रँकिंग बिलो अ जिनस अँड डिनोटेड बाय लॅटिन बाय नॉमिनल कन्सिडर्ड ॲज द बेसिक युनिट ऑफ क्लासिफिकेशन सो स्पिशीज हे क्लासिफिकेशनचं एक बेसिक युनिट आहे की ज्याच्या आधारे आपण ऑर्गॅनिझम्स क्लासिफाय करायला सुरुवात करतो पहिल्यांदा आपण स्पिशीज पाहतो मग जिनस त्याच्यानंतर मग फॅमिली मग ऑर्डर आणि वॉट एव्हर जे पण पुढे असेल ते पण सगळ्यात बेसिक युनिट काय आहे स्पिशीज ओके सो आफ्टर दॅट स्पिशीज कोणाच्या खाली येतं कोणाच्या बिलो येतं जिनसच्या बिलो येतं ओके सो पहिल्यांदा असतं स्पिशीज त्याच्यानंतर असतं जिनस त्याच्यानंतर असतं फॅमिली त्याच्यानंतर असतं ऑर्डर त्याच्यानंतर क्लास त्याच्यानंतर डिव्हिजन किंवा फायलम सॉरी डिव्हिजन किंवा फायलम आणि त्याच्यानंतर किंगडम ओके डिव्हिजन कोणासाठी असतं प्लांटसाठी फायलम असतं अॅनिमल्ससाठी सो आफ्टर दॅट इट इज अ ग्रुप ऑफ ऑर्गॅनिझम दॅट कॅन इंटरब्रीड अंडर नॅचरल कंडिशन्स टू प्रोड्यूस फर्टाईल ऑफ स्प्रिंग्स इंटरब्रीड म्हणजे काय रिप्रोडक्शन थोडक्यात हे जे ऑर्गॅनिझम्स आहेत हा ऑर्गॅनिझम्सचा असा ग्रुप आहे की जे नॅचरली रिप्रोडक्शन करतात ओके आणि त्यांचे ऑफ स्प्रिंग्स म्हणजे त्यांचे पुढची जनरेशन प्रोड्यूस करतात ओके सो स्पिशीज म्हणजे ऑर्गॅनिझम्सचा असा ग्रुप की जे इझिली नॅचरल प्रोसेसनी रिप्रोडक्शन करू शकतात आणि त्यांचे फर्टाईल ऑफ स्प्रिंग्स म्हणजेच फुडची जनरेशन त्यांचे फुडचे बेबीज तयार करू शकतात ओके आफ्टर दॅट नेक्स्ट आहे इट वॉज थॉट टू बी अन इन इंडिव्हिजिबल स्टेबल अँड स्टॅटिक युनिट हे एक इंडिव्हिजिबल असं युनिट आहे कारण पहिल्यांदा असतात ऑर्गॅनिझम्स आणि ऑर्गॅनिझम्सचा जो असा ग्रुप की जे रिप्रोड्यूस करू शकतात त्यांचे मिळून स्पेशीज तयार होतं म्हणजे ह्याला आपण एक बेसिक युनिट आहे की जे इंडिव्हिजिबल आहे जे स्टेबल आहे आणि जे स्टॅटिक आहे आफ्टर दॅट हवे वर इन द मॉडर्न टॅक्झोनॉमी सब डिव्हिजन ऑफ स्पिशीज सच ॲज सब स्पिशीज व्हरायटीज पॉप्युलेशन्स आर सीन अँड गिवन मोर इम्पॉर्टन्स पण आता जी जे मॉडर्न टेक्झोनॉमी आहे यामध्ये सब डिव्हिजन पण आहे म्हणजे स्पिशीजमधलं सब डिव्हिजन पण आहे ज्याच्यामध्ये आपण सब स्पिशीज म्हणू शकतो आता सब स्पिशीजमध्ये काय होणार की त्या स्पिशीजमध्ये पण जे काही व्हरायटीज आहेत त्यानुसार सब स्पिशीज पडणार ओके सो मग त्याच्या व्हरायटीजनुसार पॉप्युलेशननुसार सब स्पिशीज पण तयार झालेले आहेत म्हणजे अजून हे क्लासिफिकेशन अजून सिम्पल वेमध्ये कसं करता येईल हे पाहण्याचा प्रयत्न सुरू आहे आफ्टर दॅट नेक्स्ट नेक्स्ट आहे जिनस जे की सेकंड क्रायटेरिया आहे लोअर पोझिशनपासून आपण जातो आहे स्पिशीज फर्स्ट घेतला आपण जिनस सेकंड आहे सो जिनस इज अ टॅक्झोनॉमिक रँक ऑर कॅटेगरी लार्जर दॅन स्पिशीज यूज इन द बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन ऑफ लिव्हिंग अँड फोसाईल ऑर्गॅनिझम्स सो फोसाईल ऑर्गॅनिझम्सचं पण क्लासिफिकेशन करण्यासाठी आपण जिनस वापरतो हे एक सगळ्यात महत्त्वाचा पॉईंट आहे सो पहिल्यांदा स्पिशीज सगळे स्पिशीज म्हणजे सेम स्पिशीज एकत्र येऊन त्यापासून जिनस तयार होतं जिनस हा असा टॅक्झोनॉमिक रँक आहे की जो स्पिशीजपेक्षा थोडा मोठा आहे ओके कारण स्पिशीज एकत्र येऊन जिनस तयार झाला म्हणजे स्पिशीजपेक्षा अर्थातच जिनस मोठं असणार आहे तर यामध्ये बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन केलं जातं ऑर्गॅनिझम्सचं आणि त्यासोबतच फोसाईल ऑर्गॅनिझम्सचं देखील म्हणजे साधे लिव्हिन ऑर्गॅनिझम्स तर आहेतच पण फोसाईल ऑर्गॅनिझम्सचं देखील क्लासिफिकेशन जिनसमध्ये केलं जातं ओके आफ्टर दॅट नेक्स्ट आहे की जिनस इज अ ग्रुप ऑफ स्पिशीज बिअरिंग क्लोज रिसेम्बलन्स टू वन अनादर इन देअर मॉर्फोलॉजिकल कॅरेक्टर्स बट दे डोन डो नॉट इंटरब्रीड पुन्हा एकदा की जिनसमध्ये वेगवेगळे स्पिशीजचा ग्रुप एकत्र येतो ओके पण असे स्पिशीज की जे एक दुसऱ्यांसोबत थोडीफार सिमिलॅरिटी दाखवतात जसं की टायगर आहे त्यासोबतच लिओपार्ड आहे तर हे एक दुसऱ्यांशी थोडीफार सिमिलॅरिटी दाखवतात तर ते येणार एका जिनसमध्ये भलेही टायगरचं स्पिशीज वेगळं आहे लिओपार्डचं स्पिशीज वेगळं आहे पण ते दोघं थोडीशी सिमिलॅरिटी दा दाखवतात आणि त्यामुळे ते आपण एका जिनसमध्ये त्यांना इन्क्लूड करतो ओके सो यांच्यामध्ये मॉर्फोलॉजिकल कॅरेक्टर्सबद्दल डिसेम्बलन्स असतात डिसेम्बलन्स म्हणजे सिमिलॅरिटी असते पण ते एक दुसऱ्यांशी रिप्रोडक्शन करू शकत नाही टायगर आणि लिओपार्ड यांचं रिप्रोडक्शन होऊ शकत नाही फक्त टायगर टायगरसोबतच रिप्रोडक्शन करणार आणि लिओपार्ड लिओपार्डसोबतच रिप्रोडक्शन करणार ओके सो जिनसमध्ये इंटरब्रीड करता येत नाही इंटरब्रीड म्हणजे रिप्रोडक्शन करता होऊ शकत नाही आफ्टर दॅट टायगर लिओपार्ड लायन ऑल थ्री बिलॉंग टू द सेम जिनस पॅन्थेरा सो टायगर घ्या लिओपार्ड घ्या लायन टायगरची स्पिशीज वेगळी आहे लिओपार्डची वेगळी आहे लायनची वेगळी आहे पण यांच्यामध्ये काहीतरी सिमिलॅरिटीज आहेत मॉर्फोलॉजिकल कॅरेक्टर्समध्ये सिमिलॅरिटीज आहेत
after that they have common characters eight are different from each other because their genus is same but species are different आता या लोकांचे कॉमन कॅरेक्टर्स आहेत बट काही कॅरेक् बट ते एकमेकांपासून वेगळे का आहेत तर त्यांचं भले ही जीनस सेम असलं तरी पण त्यांची स्पीशीज वेगळे आहेत त्यांना बरेचसे कॉमन कॅरेक्टर्स आहेत लिओपॉडमध्ये पण कॉमन कॅरेक्टर्स आहेत तेच सेम टू सेम कॅरेक्टर्स टायगरमध्ये पण आहेत पण ते थोडेसे बदल होऊ शकतात बट तरी पण ते रिसेंबलच दाखवतात पण ते वेगळे का आहेत तर त्यांचं स्पीशीज वेगळं आहे ते रिप्रोडक्शन करू शकत नाहीत म्हणून ते वेगळे आहेत बट ते सेम जीनसमध्ये इन्क्लुडेड आहेत आफ्टर दॅट आता हे तर झालं ॲनिमल्समधलं एक्झाम्पल आता थोडं प्लांट्समधलं एक्झाम्पल बघूया की अनादर एक्झाम्पल इज जिनस सोलॅनम ज्याच्यामध्ये ब्रिंजल आणि पटॅटो ब्रिंजल वेगळा आहे पटॅटो वेगळा आहे दोघांचं स्पीशीज वेगळं आहे बट यांच्यामध्ये काहीतरी सिमिलॅरिटीज आहेत रिसेम्बलन्स आहेत आणि त्यामुळे ते सेम जिनसला बिलॉंग करतात ओके सो त्यांच्या जिनसचं नाव आहे सोलॅनम आफ्टर दॅट नेक्स्ट आता आपण पाहणार आहोत फॅमिली सो फॅमिली इट इज वन ऑफ द मेजर हेरार्कियल टॅक्झोनॉमिक रँक म्हणजे याच्यामध्ये फॅमिलीमध्ये जर आपण पाहिलं तर जिनस येणार आहे ओके म्हणजे सगळे जिनस मिळून फॅमिली तयार होणार आहे जिनसमध्ये ऑलरेडी स्पीशीज इन्क्लुडेड आहेत म्हणजे स्पीशीज जिनस हे दोघं पण ज्यामध्ये इन्क्लुडेड आहेत असं काय झालं फॅमिली पुन्हा एकदा हे स्पीशीज आहेत हे सगळे स्पीशीज जिनसमध्ये इन्क्लूड होणार सिमिलॅरिटी दाखवणारे हे सगळे सिमिलॅरिटी दाखवणारे जिनस अजून फॅमिलीमध्ये इन्क्लूड होणार म्हणजे फॅमिली एवढा मोठा गोल आहे म्हणजे एवढा मोठा सर्कल फॅमिलीचा आहे ओके की ज्यामध्ये स्पीशीज पण आहेत सिमिलॅरिटी दाखवणारे आणि जिनस पण आहेत सिमिलॅरिटी दाखवणारे ओके सो इट इज वन ऑफ द मेजर हेरार्कियल टॅक्झोनॉमिक रँक अ फॅमिली रिप्रेझेंट्स अ ग्रुप ऑफ क्लोजली रिलेटेड जेनेरा आणि फॅमिली म्हणजे काय असा ग्रुप की जिनसमध्ये बरेचसे रिलेटेबल आहेत की सपोज की एखादा एक्स वाय झेड जिनस आहे त्याच्यासारखाच दुसरा एखादा पी की पी क्यू आर जिनस आहे तर हे दोघांमध्ये काहीतरी सिमिलॅरिटी आहे सो हे जेव्हा एकत्र येणार म्हणजे या दोघा या सगळ्यांचा एक ग्रुप म्हणजे फॅमिली आहे ओके जसं की जेनेरा लाईक हिबिस्कस गॉसिपिय गॉसिपियम सिडा बोम्बॅक्स आर इन्क्लुडेड इन सेम फॅमिली मालवॅसिया आता फॅमिली ओळखण्याची एक सगळ्यात साधी सोपी ट्रिक म्हणजे याच्या शेवटी सी ए ई किंवा ए ई असतं कोणत्या पण फॅमिलीच्या नावाच्या शेवटी ए ई असणारच आहे आणि जर नावाच्या शेवटी ए ई असेल बिंदास सांगायचं की ते फॅमिली आहे ओके सो हे सगळे एका फॅमिलीमध्ये इन्क्लूड होतात मालवॅसिया आफ्टर दॅट कॅट ऑल्सो बिलॉंग्स टू फॅमिली ऑफ लिओपॉड्स मग असे आपण काय पाहिलं लिओपॉड हे काय आहे एक प्रकारची स्पीशीज आहे पण त्याच्यामध्ये लिओपार्ड रिसेम्बलन्स दाखवतो कोणासोबत टायगरसोबत लायनसोबत आणि अजून कॅट पण लिओपार्डसोबत रिसेम्बलन्स दाखवतं ओके सो कॅट असो लिओपार्ड असो टायगर लायन ह्यांच्यामध्ये काहीतरी सिमिलॅरिटीज आहेत आणि म्हणूनच ह्यांची एक फॅमिली आहे फॅलिडा बट डॉग बिलॉंग्स टू डिफरंट फॅमिली कॅनिडा आता जर जरी आपण म्हटलं की कॅट डॉग आपण असं म्हणता ना म्हणून जातो पण त्या दोघांची फॅमिली वेगवेगळी आहे कॅट बिलॉंग्स टू फॅलिडा आणि डॉग बिलॉंग्स टू कॅनिडा ओके सो अशा प्रकारे प्रत्येकाची फॅमिली त्याच्या रिसेम्बलन्सनुसार त्याच्यामध्ये काही सिमिलॅरिटीज आहेत यानुसार ठरत असते आफ्टर दॅट नेक्स्ट ऑर्डर ऑर्डरमध्ये सब ऑर्डर पण असतं बट सब ऑर्डर वगैरे हे काय आहेत फॅकल्टेटिव्ह कॅटेगरीज आहेत पण आता आपण जे सेवन मेन कॅटेगरीज पाहतो आहे तर त्या कंपल्सरी कॅटेगरीज आहेत कोणत्याही ऑर्गनिझमचं क्लासिफिकेशन या सेवन कॅटेगरीमध्ये करणं आवश्यक आहे पण जर आपण सब ऑर्डर म्हणतो आहे आपण जर सब ऑर्डर घ्या किंवा सब क्लास म्हणतो आहे आपण तर त्या काय फॅकल्टेटिव्ह आहेत त्याच्यामध्ये केलंच पाहिजे असं काही नाही आहे पण एखाद्या ऑर्गनिझमचं क्लासिफिकेशन जर केलं जात असेल तर चालतं ओके सो इट इज अ टॅक्झोनॉमिक रँक यूज इन द क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गॅनिझम्स अँड रेकग्नाइज्ड बाय नॉमेन क्लेचर कोड्स आफ्टर दॅट नेक्स्ट आहे की अॅन ऑर्गन सॉरी अॅन ऑर्डर इज अ ग्रुप ऑफ क्लोजली रिलेटेड फॅमिलीज शोईंग डिफायनेट ॲफिनिटीज ॲफिनिटीज म्हणजे रिलेशनशिप्स म्हणजे असे फॅमिलीज की जे क्लोजली सिमिलर आहेत म्हणजे थोडेसे त्याच्यामध्ये रिसेम्बलन्स आहेत काही कॉमन कॅरेक्टर्स आहेत तर अशा फॅमिलीजचा ग्रुप म्हणजेच ऑर्डर ओके सो ऑर्डर थस इज अ स्टेप अबोव फॅमिली ऑर्डर म्हणजे काय फॅमिलीच्या एक वरची स्टेप की आता त्या ऑर्डरमध्ये बघा ऑर्डरमध्ये फॅमिली इन्क्लुडेड आहे फॅमिलीमध्ये ऑलरेडी जिनस इन्क्लुडेड आहे जिनसमध्ये ऑलरेडी स्पीशीज इन्क्लुडेड आहे म्हणजे इनडायरेक्टली ऑर्डरमध्ये स्पीशीज जिनस सगळं काही इन्क्लुडेड आहे ओके सो ही एक वरची स्टेप आहे फॅमिलीच्या वरची स्टेप आहे ऑर्डर आफ्टर दॅट नेक्स्ट मेंबर्स बिलॉंगिंग टू सेम ऑर्डर बट डिफरंट फॅमिलीज मे शो व्हेरी फ्यू डिसिमिलॅरिटीज म्हणजेच काही अशा असे ग्रुप्स आहेत किंवा असे काही मेंबर्स आहेत की जे वेगवेगळ्या फॅमिलीजमध्ये आहेत पण वेगवेगळ्या फॅमिलीजमध्ये जरी असले तरी त्यांच्यामध्ये असे काही कॉमन कॅरेक्टर्स आहेत की ज्यामुळे ते एका ऑर्डरमध्ये बिलॉंग करतात म्हणजे त्यांच्या फॅमिलीज वेगळ्या आहेत बट त्यांच्यामध्ये काही असे कॅरेक्टर्स आहेत कॉमन कॅरेक्टर्स की ज्यामुळे ते एकाच ऑर
काही एक्झाम्पल्स दिलेले आहेत जसं की पॅपॅवेराची आहे ब्रॅसेकेसी आहे कॅपॅरा डी सी डी सी आय आहे एक्सेट्रा विथ पेरिए पेरिएटल प्लॅ प्लॅसेंटेशन आर ग्रुप्ड इन ऑर्डर पेरिएटल्स ओके सो हे जे सगळे फॅमिलीज आहेत फॅमिलीच्या शेवटी ए ई असतं म्हणजेच ए ईवरून आपण ओळखतो की हा ही फॅमिली आहे सो हे सगळ्या फॅमिलीज एकाच ग्रुपमध्ये एकाच ऑर्डरमध्ये इन्क्लूड केल्या जातात दॅट इज पॅरिएटल्स ओके आफ्टर दॅट नेक्स्ट आहे फॅमिलीज ऑफ डॉग्स अँड कॅट्स दो आर डिफरंट आपण मग असे पाहिले की डॉग्सचा आणि कॅटचे फॅमिलीज वेगवेगळ्या आहेत जसं की हेचं कॅटची फॅमिली होती फेलिडिया आणि डॉगची फॅमिली होती कॅनेडिया सो हे दोघं फॅमिलीज जरी वेगवेगळे असले तरी पण कॅट आणि डॉग एकाच ऑर्डरमध्ये बिलॉंग करतात आणि ते ऑर्डर आहे कारणीओरा ओके सो जर कॅट एकाच ऑर्डरमध्ये बिलॉंग करते तर ऑब्विसली लिओपार्ड आणि टायगर ते लोकं पण याच ऑर्डरमध्ये बिलॉंग करणार आहे दॅट इज कारणीओरा ओके आफ्टर दॅट इसके बाद मी जाते हे अगले पेज पे नेक्स्ट पेज आहे क्लास द क्लास इज द डिस्टिंक टॅक्सोनॉमिक रँक ऑफ बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन हॅविंग इट्स ओन डिस्टिंक्टिव्ह नेम सो अ ग्रुप ऑफ हायर टॅक्सोनॉमिक रँकर दॅन ऑर्डर सो ऑर्डरनंतर कोण येतं ग्रुप म्हणजे अर्थातच ऑर्डरपेक्षा ग्रुप काय आहे जास्त मोठा आहे किंवा हायर रँक आहे क्लास इज द असेंबलेज ऑफ क्लोजली अलाइड ऑर्डर्स म्हणजे जे पण ऑर्डर्स क्लोजली अलाइड म्हणजे काय ज्या ऑर्डर्समध्ये थोडंसं रिसेंबलन्स आहे क्लोजली रिसेंबलन्स आहेत असे ऑर्डर्स एकत्र येऊन त्यापेक्षा त्यापासून क्लास तयार होतं क्लासमध्ये जसं की आपण ॲम्फिबिया घेऊ शकतो रेपटॅलिया घेऊ शकतो रेपटॅलियामध्ये सगळे रेपटाईल्स येतात ओके आफ्टर दॅट ऑर्डर्स जसं की आपण पाहिलं मग अशी कारणी ओळख ज्याच्यामध्ये डॉग कॅट एकत्र येतं आणि डॉ कॅटचे निगडीत जे पण योपॉल टायगर जे पण आहेत तर ते सगळे ऑर्डर कारणी ओरामध्ये येतात आणि त्यासोबतच ऑर्डर प्रिमॅट्स बिलॉंग टू क्लास मेमॅलिया सो हे दोन ऑर्डर्स जे आहेत तर ते एकाच क्लासमध्ये येतात दॅट इज क्लास मेमॅलिया ज्यामध्ये आपण पण इन्क्लूड होतो सो थर्स मंकीज गोरिलाज गिब्बन्स अँड डॉग्स कॅट्स टायगर्स बिलॉंग टू सेम क्लास आता याच्यामध्ये गिब्बन्स प्रिमॅट्समधला आहे आणि कॅट टायगर वगैरे हे सगळं काय कारणी ओरा ऑर्डरमधलं आहे सो हे सगळे एकाच क्लासमध्ये बिलॉंग करतात आफ्टर दॅट नेक्स्ट 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 आहे दॅट इज डिव्हिजन ऑर फायलम डिव्हिजन आहे प्लांटसाठी फायलम आहे ॲनिमलसाठी जसं की आपण फायलममध्ये म्हणू शकतो पोरेफेरा आहे निडारिया आहे प्लॅटी हेल्मिंटस आहे अशल हेल्मिंटस आहे एक्सेट्रा आणि त्याचबरोबर जर आपण डिव्हिजनमध्ये पाहिलं तर डिव्हिजनमध्ये दोन प्रकारचे डिव्हिजन्स आहेत किंवा दोन प्रकारचं क्लासिफिकेशन आपण करू शकतो जसं की एन जी ओस्पम आहे जिम्नोस्पम आहे ओके सो द डिव्हिजन इज अ कॅटेगरी कम्पोज्ड ऑफ रिलेटेड क्लासेस दॅट इज डिव्हिजन ज्याच्यामध्ये की आपण डिव्हिजन करू शकतो जसं की किंगडम्स आपण डिव्हिजन करतो किंगडम्स आपण कशा कशामध्ये डिव्हिजन करतो की किंगडममधून आपण डिवाईड केलं फायलममध्ये मग फायलम पोरीफेला फायलम निडारिया ओके सो किंगडम्स ज्याच्यामध्ये आपण डिव्हिजन करतो त्याला आपण थोडक्यात डिव्हिजन किंवा फायलम म्हणू शकतो त्याच्यामध्ये एन जी ओ स्पम इन्क्लूड्स टू क्लासेस एन जी ओ स्पममध्ये दोन क्लासेस आहेत हे प्लांट्सशी निगडीत आपण पाहतो आहे एन जी ओ स्पममध्ये दोन क्लासेस आहेत दॅट इज डायकोटेलेडन आणि मोनोकोटेलेडन डायकोटेलेडन म्हणजे काय असे सीड्स की ज्याचे दोन पार्ट्स होतात जसं की तुम्ही मटकी किंवा मूगचे वगैरे सीड्स पाहिले असतील ते जेव्हा आपण असे ओपन करतो तेव्हा त्याचे दोन पार्ट्स होतात ओके पण मोनोकोटेलेंडसमध्ये काय सिंगल पार्टवाले सिंगल पार्टवालेमध्ये मका वगैरे येऊ शकतात ते आपण दोन पार्ट्समध्ये डिवाईड नाही करू शकत ओके ते कापून वगैरे नाही आहे नॅचरली दोन पार्ट्समध्ये डिवाईड व्हायला पाहिजे तसं नाही होत सो जे दोन पार्ट्समध्ये डिवाईड नाही होत म्हणजे बेसिक क्रायटेरिया सांगते डिफरन्स डिफरन्स डिफरंट या दोघांमधला डिफरन्स की जे दोन पार्ट्समध्ये डिवाईड नाही होत ते मोनोकोटेलेडन जे होतात ते डायकोटेलेडन ओके सो इन अॅनिमल क्लासिफिकेशन डिवन डिव्हिजन इज अ सब सब युनिट ऑफ कॅटेगरी ऑर फायलम आणि ॲनिमलमध्ये आपण फायलम आणि कॅटेगरी वापरतो आणि फायलम आणि कॅटेगरीचा सब युनिट आहे डिव्हिजन ओके सो आफ्टर दॅट नेक्स्ट आता आपलं सगळ्यात मोस्ट आहे सब किंगडम आणि त्याच्यानंतर किंगडम सब किंगडममध्ये काय येऊ शकतं किंगडमशी निगडीत जे पण कॅटेगरीज पडू शकतात जसं की आपण पाहिलं की पहिल्यांदा ॲनिमालिया किंगडम आहे ॲनिमालिया किंगडममध्ये सब सब किंगडम्समध्ये जर आपण पाहिलं तर कॉर्डेट्स नॉन कॉर्डेट्स त्याच्यामध्ये मग पुढे फायलम वगैरे जे पण असेल ते तर मग हे जे सब किंगडम्स आहेत ते आता आपण बघतो आहे की डिफरंट डिव्हिजन्स हॅविंग सेम सिमिलॅरिटीज जे असे डिव्हिजन्स आहेत जे असे फायलम्स आहेत की ज्यांचे ज्यांच्यामध्ये काहीतरी सिमिलॅरिटीज आहेत सो त्यांचा एक ग्रुप तयार होतो आणि त्याला आपण सब किंगडम म्हणतो ओके आफ्टर दॅट नेक्स्ट आहे की द डिव्हिजन्स एन जी ओ स्पम अँड जिम्नोस्पम आता एन जी ओ स्पम आणि जिम्नोस्पम काय आहे हे आपण मग असे पाहिले की एक प्रकारचे डिव्हिजन्स आहेत ओके सो हे डिव्हिजन आहेत डी डी ओके सो हे डिव्हिजन आहेत मग हे डिव्हिजन कुणाच्या अंडर येतात सब किंगडम त्याचं नाव आहे फेनॅरोगॅम्स ओके सो फेनॅरोगॅम्स नावाचं एक सब किंगडम आहे आणि याचं मेन किंगडम काय आहे
ज्याला की आपण एनजिओस एनजिओस्पम आणि गायनोस्पम म्हणू शकतो आणि यांच्यामध्ये जे सब किंगडम्स आहेत जसं की मी तुम्हाला सांगितलं फॅनरोगॅम्स आणि यालाच दुसरं नाव आहे ते म्हणजे स्पर्ना स्पर्मॅटोफायटा ओके सो हे दोन काय आहेत सब किंगडम्स आहेत आणि हे त्यांचे डिव्हिजन्स आहेत आणि यांचं पुढे मग जर आपण क्लासिफिकेशन पाहिलं तर क्लासमध्ये डिव्हिजनमध्ये वगैरे होत राहतं आफ्टर दॅट नेक्स्ट आहे मेन किंगडम इट इज द हायस्ट टॅक्झोनॉमी कॅटेगरी हे सगळ्यात हायस्ट आहे सगळ्यात लोवेस्ट आहे स्पीशीज आणि सगळ्यात हायस्ट आहे किंगडम ओके सो इट इज द हायस्ट टॅक्झोनॉमी कॅटेगरी कंपोज ऑफ डिफरंट सब किंगडम्स फॉर एक्झाम्पल सब किंगडम फॅनरोगॅम अँड क्रिप्टोगॅम्स फ्रॉम द प्लांट किंगडम ऑर प्लांटे प्लांट किंगडममध्ये जर आपण पाहिलं प्लांटेमध्ये जर पाहिलं तर तो एक मेन किंगडम आहे त्यामध्ये दोन सब किंगडम्स आहेत क्रिप्टोगॅम्स आणि फॅनरोगॅम्स आणि त्यामध्ये पुढे फायलम्स डिव्हिजन्स वगैरे आहेत सॉरी फायलम नसतात डिव्हिजन असतात सो नेक्स्ट विच इन्क्लूड्स ऑल प्लांट्स वाईल ऑल अनिमल्स आर इन्क्लुडेड इन किंगडम अनिमालिया ऑब्वियसली प्लांट प्लांटे किंगडममध्ये सगळे प्लांट्स असणार आहेत आणि अनिमालिया किंगडममध्ये सगळे अनिमल्स असणार आहेत द टॅक्झोनॉमिक कॅटेगरीज वी हॅव कन्सिडर्ड सो फार आर ब्रॉड कॅटेगरीज सायंटिस्ट हॅव ॲडेड सब कॅटेगरीज टू डिस इन ऑर्डर टू प्लेस ऑर्गॅनिझम्स इन मोर सायंटिफिक मॅनर आपण काय पाहतो की किंगडम आहे किंगडम मेन आहे त्याच्यामध्ये सब किंगडम एक फॅकल्टेटिव्ह आहे पण किंगडम मेन आहे मग त्याच्यामध्ये सायंटिस्ट लोकांनी सब किंगडम काय ॲड केलं असावं तर अजून क्लासिफिकेशन सायंटिफिक मॅनरने इझी करण्यासाठी अजून क्लासिफिकेशन व्यवस्थित करण्यासाठी स्पेसिफिक करण्यासाठी त्यांनी सब किंगडम सब किंगडम्स पण ॲड केले मग क्लासेस आहेत त्या सब क्लासेस पण ॲड केले तर अशा पद्धतीने अजून हळूहळू याच्यामध्ये डेव्हलपमेंट होत गेली सो यू विल ऑब्झर्व दॅट ॲज वी गो हायर इन टॅक्झोनॉमिकल लॅडर नंबर ऑफ कॉमन कॅरेक्टर्स गोज ऑन डिक्रीजिंग जसजसं आपण हायर जाऊ हायर म्हणजे काय स्पीशीज टू वर्स किंगडमपर्यंत आपण जाऊ तस तसं जे कॉमन कॅरेक्टर्स असतात तर ते डिक्रीज होतात ओके कारण ऑब्वियसली स्पीशीजमध्ये एकाच कॅरेक्टरवाले सेम कॉमन कॅरेक्टरवाले जे रिप्रोडक्शन करू शकतात असे सेम ऑर्गॅनिझम स्पीशीजमध्ये येतात म्हणजे ऑब्वियसली त्यांच्यामध्ये कॉमन कॅरेक्टर्स खूप जास्त असणार आहेत जर आपण जिनसमध्ये गेलो तर थोडेसे कॉमन कॅरेक्टर्स कमी होणार कारण याच्यामधले इतर पण स्पीशीजमधले ऑर्गॅनिझम म्हणजे जे स्पीशीज वेगळे आहेत त्याच्यामधले पण ऑर्गॅनिझम्स जिनसमध्ये येणार थोडी सिमिलरिटी दाखवणार आहे म्हणजे हळूहळू जसं आपण वरती वरती जाऊ स्पीशीज टू किंगडम जसं जसं आपण जाऊ तसं तसं कॉमन कॅरेक्टर्स कमी होत जाणार आहेत ओके सो हा प्रश्न विचारला जाऊ शकतो की कॉमन कॅरेक्टर्स वाढणार की कमी होणार तर कॉमन कॅरेक्टर्स कमी होणार जर आपण स्पीशीज टू किंगडम जातोय आणि जर आपण किंगडम टू स्पीशीज येतोय तर मात्र कॉमन कॅरेक्टर्स वाढणार ओके जस्ट तुम्हाला उलट करायचं आहे आफ्टर दॅट नेक्स्ट आहे की इफ वी आर कम्पेअरिंग टू ऑर्गॅनिझम्स दॅट आर रिलेटेड टू इच ओदर ओनली ॲट डिव्हिजन ऑर फायलम लेवल दॅर क्लासिफिकेशन मे बिकम डिफिकल्ट म्हणजेच काय की जर आपण क्लासिफिकेशन करतो आहोत ऑर्गॅनिझम्सचं फक्त दोन कुठल्या पण दोन ऑर्गॅनिझम्सचं डिव्हिजन किंवा फायलम लेवलवरती तर ते खूप डिफिकल्ट होऊ शकतं आणि म्हणून बरेचसे स्टेप्स तयार करण्यात आलेले आहेत स्पेशीज असो जिनस असो ऑर्डर क्लास वगैरे असो तर असे बरेचसे कॅटेगरीज तयार करण्यात आलेले आहेत आफ्टर दॅट नेक्स्ट आहे की व्हाय हॉर्सेस अँड ॲस आर कन्सिडर्ड टू बी टू डिफरंट स्पीशीज ऑर ॲनिमल्स जर आपण पाहिलं तर हॉर्स म्हणजे घोडा आणि ॲश म्हणजे डॉंकी ओके सो घोडा आणि डॉंकी यांना आपण दोन वेगवेगळे स्पीशीज आहेत असं का म्हणतो तर आपण मग अशी काय पाहिलं स्पीशीज म्हणजे अशा ऑर्गॅनिझम्सचा ग्रुप की जे नॅचरली रिप्रोडक्शन करू शकतात आणि फर्टाईल ऑफस्प्रिंग्स किंवा फर्टाईल इंडिव्हिज्युअल्स तयार करू शकतात ओके म्हणजे रिप्रोड्यूस करू शकतात सो जर आपण हॉर्स आणि डॉंकीमध्ये किंवा ॲसमध्ये पाहिलं तर हे दोन वेगवेगळ्या प्रकारचे स्पीशीज आहेत हॉर्स एक वेगळा आहे डॉंकी वेगळा आहे आता हॉर्स आणि डॉंकी वेगवेगळा असेल तर ते दोघं एक रिप्रोडक्शन करू शकतात का इंटरब्रीड करू शकतात का नाही करू शकत आणि त्यामुळे ते प्रोड्यूस करू शकत नाहीत फर्टाईल इंडिव्हिज्युअल आणि देअर फॉर ते दोन वेगवेगळे स्पीशीज आहेत ओके सो मेक अ फ्लो चार्ट शोईंग टॅक्झोनॉमिक हेरारकी कसं करू शकतो आपण फ्लो चार्ट तयार एकतर आपण किंगडम टू स्पीशीज जाऊ शकतो किंवा स्पीशीज टू किंगडम ॲज यू विश सो आपण स्पीशीजपासून किंगडमपर्यंत जाऊया पहिल्यांदा येणार आहे स्पीशीज मग येणार आहे त्याच्यानंतर जीनस मग आपलं फॅमिली मग आपलं ऑर्डर असं फ्लो चार्ट तुम्हाला तयार करायचं आहे आता मी असं जस्ट एक सर्कल सर्क्युलर तयार करते तुम्ही मात्र व्यवस्थित करा ऑर्डर नंतर आपलं येणार आहे क्लास क्लासमध्ये जर आपण सब क्लास घेतला असेल तर नाही तर डायरेक्ट आपण क्लास लिहू शकतो क्लासनंतर डिव्हिजन अथवा फ फायलम त्याच्यानंतर सब किंगडम घेतला असेल तर सब किंगडम नाही तर डायरेक्ट किंगडम ओके सो इन दिस वे तुम्ही फ्लो चार्ट तयार करायचं आहे फ्लो चार्ट युजली वरून खाली असतो मी सर्क्युलर केल्या कारण मला वरती जाता येणार नाही त्याच्यामुळे सो इन दिस वे तुम्ही हा फ्लो चार्ट तयार करू शकता ओके सो अशा प्रकारे आपण या व्हिडिओमध्ये बरेचसे
सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो सी यू इन नेक्स्ट वीडियो बाय बाय